はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。ジジさんです。今日は2020年の6月29日、ただいまの撮影時刻は22時を回ったところです。はい。今日はね、えー、久しぶりにこのアイセリー X ね、ホヘムさんのね、えー、これのモードの切り替えについてね、ちょっと触れたいと思うんですけども、ジジさん、これまでね、えー、このアプリね、ホヘムさんのホヘムプロっていうね、えー、これまでの ICD モバイルプラスとはまた別のアプリをね、入れなきゃいけないんだけども、まあこれでね、ここにワークモードってあるんだけど、まあここのね、スマホでタッチしないとワークモードの切り替えができないとずっと思ってたんだけどね、えー、実はこの手元の操作ボタンでね、このモードの切り替えができるということがね、えー、ようやくね、わかりました。で、今日はそのね、ちょっとデモンストレーションをね、していきたいと思います。はい、えー、それではね、ちょっと画面をね、ここに映ってビデオでね、えー、撮りながら皆さんにね説明していきたいと思いますそれではどうぞ、はい、今この画面に映ってるのが i c d x 用のねアプリになりますじじ、えー、さんは iPhone8 を使ってますんでね iOS 用のホヘムプロを立ち上げた画面になっておりますで、えー、これまではねこのアプリの中でねモードを切り替えることしかできないと思っていたんですけども、えー、実はそうじゃなかったと。いうことで、えー、このね、えー、本体の方の、えー、このね、えー、電源ボタンとね、このシャッターボタンがありますけども、これを使ってね、モードの切り替えが実はできるということで、はいえー、この左のシャッターボタンをね、長押ししながら、このね、右側の電源ボタンね、えー、これを1回、もしくは2回、もしくは3回、4回の早押しによって、このね、モードを切り替えることができるということがね、わかりましたので、今日はそのね、デモをしていきたいと思うんですけども、はい、えー、おさらいとしてね、どんなモードがあったかっていうのはちょっとね、ここで見ておきましょう。はい、えー、パンチルとフォローモード。通常1回目最初にね、えー、画面アプリ立ち上げた時は、これがね、デフォルトになっていると思います。その他にはパンフォローモード、オールロック、それから POV ということで、これオールフォローモードということになります。この4つのモードをね、これまではタッチパネルということで、このね、スマートフォンの中で切り替えをね、こうしていたんですけども、このね、画面をタッチしないでもまあできるということです。で、えー、ちなみに、えー、このパンチルとフォローモードは、先ほどのボタンね、左をずっと押しながら、右を1回押したときね。それから、パンフォローモードは、左を押しながら、右を2回。で、オールロックは、左を押しながら、右を3回。で、えー、POV ね、えー、オールフォローモードは、左を押しながら、右を4回ね、連続で早押しすると、まあ、変わると。で、えー、それぞれのモードをね、えー、行ったり来たりすることができるんで、基本左を押しながら右のボタンをね、何回押すかによって、えー、モードをね、各モードの間をこうね、行ったり来たりすることができるというね、えー、そんな感じになります。で、今ね、これ、えー、モードが、えー、パンチルとフォローモードなんで、えー、左の右一回押しになってます。ね、この状態を基本なんで、えー、デモはですね、えー、次の、右を2回ね、早押しのパターンね、それでまあ切り替わりがで、できていくかというのをね、ちょっとやっていきたいと思います。はい。えー、ちなみに、えー、パンチルとフォローモードの時のね、この LED、今緑のやつが見えてると思いますけども、はい、これはずっと点滅したままになります。はい、それでは、ちょっとね、やっていきましょう。左を、押しながら、右2回押しますね。はい。今、LED が2個、ピッピッ、ピッピ,ッピッと点滅しているのがわかりますでしょうか。これでね、えー、パンフォローモードにね、変わったはずです。じゃあ、ちょっと画面の方をね、確認しましょう。はい。えー、こんな感じでね、パンフォローモードになっています。はい。えー、それでは次、左を押しながら、右をね、早押し3回やってみます。左を押しながら、右を3回。1、2、3。3 3はい。LED どうなりましたでしょうかはい。3回点滅してますよね。はい。これでオールロックにね、変わったはずです。では、画面の方ね、確認していきましょう。はい。えー、こんな感じでオールロックに変わってますね。はい。それでは、次。えー、左を押しながら、右4回。これ4回押,け押せるかなはい。いきますね。1、2、3、4。こう押せたかなこう押せてないね。左を押しながら、1、2、3、4。4あ、これできたね。今ね、これ4回点滅してると思いますね
、ね、4回点滅します。これで POV、ね、オールフォローモードになったはずです。じゃあ画面の方を確認しましょう。はい、こんな感じでね、変わってます。はい。じゃあこれね、例えば、左長押しの、えー、右2回だとね、ちゃんとモードは切り替わるかどうかやってみますね。1、2。はい、2回点滅に変わりました。これでまたパンフォローモードに変わったはずですね。はい。はい、変わってますね。はい、こんな感じでね、こう左を押しながら、ね、これ1回押すとパンチルドフォローモードに変わります。1回押しの場合は点滅しないでずっと点灯したままだね。で、これでデフォルトのね、パンチルドフォローに変わると。いうことで、はいえー、手元でのね、ここの操作で、えー、実はモードを変えることができるということがね、えー、今回分かりました。はい、えー、今までね、ずっとじいさんもね、ここでしかできないと思って画面ね、こうタッチしてたんだけども、えー、そんなことしないでも、まあ手元で変えれると。ただね、えー、皆さん疑問に思ったでしょこれジンバル片手で持ってる時に片手で本当に操作できるのっていう感じですよね。で、じいさんの場合はね、これ左手で持つんで、こんな感じになりますけども、えー、右手の方いらっしゃいますよね。右手の方。右手でジンバル持つ方は、この左のね、長押しが指先になるんでね、親指の腹でね、この連続で打つっていうのが、なかなかね、厳しいかなと思います。はい。ちなみにじいさんの場合は左なんで、ちょっと左でね、やってみましょう。はい。えー、左だとね、ここ、の腹ぐらいを押しながらですね、例えば2回ね。はい。これで今2回で、はい。パンフォローモードに変わったはずです。変わってますよね。はい。3回押しやってみましょう。1、2、3。はい。これでオールロックに変わったはずです。3回点滅してますね。はい。オールロック。ね。なってます。これね、片手で4回押しは難しいよ。いくよ。1、2、3、4。あ、これ失敗したな。1、2、3、4。これでいったかないやー、これ4回押し難しいね。1、2、3、4。四。あ、これいったな、多分ね。これ4回点滅してるもんね。はい、変わりました。一応ね、まあ何回かね、ちょっと失敗しちゃったけども、えー、押せないことはないね。左手だとね。うん、なかなかこっちをね、ずっとホールドしながらこう押してるときにここ浮いちゃうからね、左が。うん。まあ、あの、変えるときは両手で操作した方が確実かもしれない。でもさっきじいさんがやったようにね、できないこともないよね。じゃあちょっと右でやってみよう。えー、今これ4回転滅してるから、これ POV だね。だまあ簡単な、えー、左長押しの右1回ね。1回は簡単だね。これでパンチルとフォローに、ね。戻りましたね。はい。で、えー、2回押しやってみるよ。2回。これ成功したかなこれ ?2 回いけてるね。これパンフォローモードになってるはずだね。はい。パンフォローモード。じゃあ3回押しやってみるよ。はい。左を押しながら。1、2、3。いったかなこれでオールロックになってるはずだね。よいしょ。はい。オールロック。わあ、意外と右の方が成功すんのかな4回押しやってみるよ。1、2、3、4。4 4 4 4これいったかなこれいってないね。これいったね。多分。これ POV になってるはずだよ。はい。一応まあ、右手の片手でもね、できないことはないね。1は簡単だね、これね。はい。えー、こんな感じで、はい、一応片手でもね、ここの、おボタンの操作でね、モードを変えることができるということで。まあ、左を押しながらっていうのがね、一つコツだね。これ右だけ押すとどうなるかっていうと、前にもちょっと紹介しましたけども、右だけ押すよ。右だけ押すとね、この画面がね、縦に変わるね。こう縦横のボタンなんだね、これね。電源ボタンとね、兼ねてるけどね。だからこの左を押しながら、右で、えー、こう押し、押しながらね。で、この LED の点滅の仕方でモードを確認するということで、まあ、考え方としては i c d モバイルプラスと同じような考え方だよね。うん。そういうことで、えー、まあ、あのー、操作的にも i c d モバイルプラスを一応、ま、踏襲しているということで、まあ、当初、じいさん紹介したときにね、うん、まあ、あの、このアプリでしかね、操作できないのはどうかな、みたいなことを言ってたんだけども、いやーなんとなんと実はこう手元でね
操作できるということで、まあ、これのね、あのやり方のコツを覚えれば、ね、失敗する、ね、確率も減ってくるんだろうと思うんで、まあ、ここにグリグリがあるんでね結構あの片手で操作、ね、ここで全部モードが切り替えられるっていうことは非常に便利に使えるんだなというふうに思います、はいえー、ちなみに、まあ、ちょっと余談ですけども今日ジジさんねこれあのデモする前にあのアプリを立ち上げたら、はいえー、これのねなんだっけファームウェアの、ね、アップデートがありました、はいえー、今ね、えー、ファームウェアはですねこれですねバージョンが 1.016 になってますんで、えー、まだこの 1.016 になってない方は、はいえー、ちょっとねあのファームウェアのアップをねしてみてください、はいえー、こんな感じで、はい、いろいろね、えーまあ、シリアルとか見えちゃうからね、えー、やばいね、はいえー、こんな感じでじじ、えー、さんねこの ICDX ね、使っております。皆さんも、はい、いろいろまたね、あの、発見したことあったらね、紹介してください。はい、あの、コメント欄なんかにもね、そういう、うなんか情報ね、いただけたら非常に助かります。はい。いかがだったでしょうかちょっとね、えー、右手左手ね、どっちもあの、なんか、あの、失敗するケースがありましたけど、まあ、ちょっとコツを覚えるとね、えー、意外とできるんじゃないかなと思います。ちょっとビデオの中でね、えー、ジジさんも何回かね、失敗をね、してますけども、本当にリアルに失敗してたね。うん、あの、もっとうまくね、でもできればよかったんだけども、えー、まあ、あの、慣れが必要かなというふうに思います。ただ、あの、これまでね、ずっとこの画面、でね、あのタッチしてないとね、えー、モードを切り替えできないと思ってたんで、まあ、こうやって実際にこうジンバルでねこう撮影しながらね、えー、いちいちこう触るのもちょっとどうかなと思ってたんでそれがまあ,あの今までのじいさんがあのこのチャンネルでも紹介しましたホヘムさんのねアイステディモバイルプラスっていうね、えー、ジンバルと同様にですねこの手元でね、えー、操作をしてまあ、モードが切り替えられるっていうことがね、分かっただけでも、結構ね、あの、使い勝手が良くなるんじゃないかな、というふうにね、えー、今回思いました。ね、えー、その辺はやっぱりあの、ホヘムさんね、あの、このシリーズ、ちゃんとね、操作の仕方もやっぱりね、アプリも考えられてるよね。うん。あの、本当にそんなふうにじいさん思いましたね。うん。まあ、あの、こうやってね、撮ってて、本当にあの、片手だけで操作するのが難しいって時は、まあ、左を長押ししながらなんでね、こう、両手で、ちょっとその一瞬だけ、こう、やってみるっていうのもね、安定感はあって、そっちの方がいいかもしれないけどね。まあ、確実っちゃ確実だよね。うん。まあ難しいのは多分ね、あの POV の左を押しながら右4回っていう、この4回がね結構ハードル高いんだよね。じいさんも失敗したけどね。まあ1回2回、パンチルトフォロー、パンフォローモード、ここまではいいよね。うん、それから、オールロック3回はちょっと、まあ、慣れればね、そこまで3回はね、片手できるね。ちょっと4回の POV モードは、まあ、そんなにね、使うこともないのかもしれないけどね、じいさんの場合は。まあ、ちょっと、片手だけでね、片指だけでやるのはちょっと、結構ね、スキルがいるかなと思いましたけど、まあ、これも、ちょっと練習してね、慣れればコツがね、つかめるんじゃないでしょうかね、と思いました。はい、えー、まあ、久しぶりにね、こう、ジンバル、じいさん、久しぶりだね、これ、ジンバル使うのね。うん、でもね、これ、あの、本当にね、ちっちゃくていいよ。今、まあ、これ、三脚つけてるけどね、畳むと本当にコンパクトだし、この ICDX、まあ、あの、ホヘムさんの今までのね、うん、ジンバルの中では、ヒット商品じゃないかなと思います。まあ、これとよく比較されるのにね、ジーンさんの、あの、二軸のね、えー、なんで、スムース X だっけあれも X だよね。うん。あれもなんかね、評価割れてるけど、まあ、ジジさんはこっちのね、三軸のホーヘムさんのこの ICDX をね、おすすめしますね。今のところはね。うん。一時ちょっとスムース X にも傾いたんだけども。えー、もう慣れるとね、やっぱこのね、コンパクトさとね、やっぱ操作感がね、あの、前のその ICD モバイルプラスと、まあ非常に似たような感じになるんでね、非常に使いやすいね。うん。はい。で、えー、まあちょっとあの、デモの中でも触れましたけどもね、最新のファームウェアのアップデート来てますんで、まあいろいろ不具合なんかもね、改善されて、うん、あの、使いやすくなってると思います。はい。えー、そんな感じで今日は ICD モバイルの後継機、ICDX のモードの切り替えにね、えー、ついて、ちょっとデモをしてみました。はい。皆さんも、ね、興味あったら、この ICDX ね。
持ってる方はちょっとね自分でここの操作ボタンの方でモードの切り替え練習してみてください。そして、えー、この i s e d y x ね、えー、買おうかなどうかなって気になってる方ね、えー、今ちょっとね、値段もそんなに高くないんで、えー、まあ、あの、買ってみてもいいんじゃないかなと思います。あの、初心者にもね、非常に使いやすいジンバルになってますしね、うん、持ち運びは非常にポータブルで、まあ、ジジさんは今のところね、一押しのおすすめのジンバルと。いう感じでしょうか。はい。えー、それではね、また、あなんかね、気づき事項がありましたらね、お伝えしたいと思いますし、えー、皆さんも、じいさん、こんなこと実はできるんだよっていうね、えー、ことをご存知でしたら、コメント欄の方にね、いろいろ情報いただければ助かります。はい。今回はね、あの、iOS 版の、ね、えー、ホヘムプロを使いましたけども、えー、Android 版もありますんでね、Android 端末をお持ちの方も使えますんで、ご安心ください。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また。